গুড ইভিনিং অবন্তিকা পাল বর্ণালী দত্ত গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং ইন্দ্রাণী মজুমদার ফিরসা দত্ত সপ্তদীপ আবিশ্বাস ডলি দাস খুব ভালো আছি খুব ভালো আছি কোয়েল চাটাজি খুব ভালো আছি গুড ইভিনিং এবং গুড ইভিনিং বলাটা ঠিক না তবু লজ্জার খাতিরে ভদ্রতার খাতিরে বলছি শীতের রাতে ভূতের সাথে এক্স্যাক্টলি কিরকম শীত পড়েছে হ্যাঁ ভালো লাগছে না গ্রেট ভৌতিক ঘটনা শুনতে গেলে তো একটু পরিবেশ লাগে না যেমন পুজো করতে গেলে পরিবেশ লাগে ফ্রম বাংলাদেশ ওকে শম্পা মুখার্জি তৃষা দত্ত তনুশ্রী দেব উষা ফ্রম বাংলাদেশ ওয়েলকাম মেরি ক্রিসমাস ইন অ্যাডভান্স রুডিমালা মজুমদার শোম বাসু তৃষা দাস সপ্তদীপা এমন জায়গায় এক্সাক্টলি তাই মানে ঘটনা মানে পরিবেশটা লাগে মানে যে কোনো কিছু হচ্ছে ভয় পেতে গেলে পরিবেশটাকে এবং রাত্রিবেলা অনেকে আমার লাইফ শুনতে চান না এটা ঘটনা হতেই পারে এটা মানে কোনো যার যার এটা পার্সোনাল চয়েস বিকজ অফ দ্যাট মানে সকালবেলা তাদের ভালো লাগবে রাত্রিবেলা হলে ভয়ও পায় ওটা হতেই পারে তা আজকে একটা বাচ্চাদের ক্যাম্পের ঘটনা শোনাবো সেই বাচ্চাটার মুখ থেকে আজকে আমি দুপুরবেলা ঘটনাটা শুনেছি তার নাম বলবো না সে আমাকে বারণ করেছে তার কারণ তার স্কুলের অনেকে থাকবেন হয়তো হারিম করা ভূতের গল্প শুনতে চাই এক্সাক্টলি হারিম করা ভূতের গল্প তো শুনবেন বাচ্চাদের ঘটনাটা আমি ওর মুখ থেকে যখন শুনেছিলাম আমি কেঁপে উঠেছিলাম যে সত্যি করে এরকম হয় মানে অনেক কিছু হয় এরকম আপনাদের এখন ডিনার ফিনার করে সব চলে এসছেন তো কারণ রাত বারোটা কিন্তু বাঁচবে এখন এগারোটা ছয় বাজে বারোটা বাজবেই সুতরাং হ্যাঁ ভয় ভয় তো বাড়বে রাত বাড়বে তো ভয় বাড়বে শীতের রাতে ভূতের সাথে এমনি এমনি তো বলি না আমি ক্যাপশনটা দিই না তো এমনি সাউন্ডটা কম এইটাই না খুব মুশকিল হবে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না সাউন্ড তো শোনা যাওয়ার কথা সবই তো ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ঠিকই আছে সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে না একটু প্লিজ নিশ্চিত ডাকার গল্প নিশ্চয়ই বলবো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ না অ্যাকচুয়ালি সাউন্ডটা কম এক মিনিট আমি একটু না দেখে নিই হ্যাঁ দেখুন তো সাউন্ডটা ঠিক আছে এবার ঠিক আছে থাকলে তো বলবেন তো সাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি না কিছু কিছু ফোনের একটা প্রবলেম হয় আমি বলছি না আমার ফোনে হচ্ছে না হতে পারে আমার দিক দিয়ে হতে পারে আপনারা একটু আবার যদি সময় থাকে তাহলে একটা যক্ষের গল্প বলবো যক্ষের ঘটনা যক্ষ মানে জানেন তো সেই যক্ষের ঘটনা বলবো অনেকদিন ধরেই ঘটনাটা এসছে পড়ে আছে তা দেখি শুরু করি তাহলে ঠিক আছে তাহলে শুরু করছি সাউন্ডের কোনো প্রবলেম নেই আজকে একটু সমর্পণ ঘোষাল দিয়ে শুরু করি প্যারানলমাল একজন ইনভেস্টিগেটর ওরই বন্ধু তার গল্প ঘটনাটা বলি তা ওর এক বন্ধু সমর্পণ ঘোষাল সমর্পণ ঘোষাল কলকাতাতেই থাকেন উনি আজকে ফার্স্ট টাইম উনি লাইভে লাইভে রেকর্ডিংয়ে শোনেন ঘটনা তা ঘটনা শুনে ওনার খুব ভালো লেগেছে তা আমাকে বললেন যে দাদা আপনাকে আমি ঘটনা পাঠাবো আমি যে নিশ্চয়ই পাঠাবো অবশ্যই শুনবো তখন বলছি যেরকম আমার বন্ধু প্যারানলমার ইনভেস্টিগেটর এবং ও খুব ছোটোবেলার বন্ধু ও ছোটোবেলা থেকে খুব ভালোবাসত ভূত আমিও খুব ভালোবাসি ভূত তা যে কারণটার জন্য যে আমি বারবার করে এই কারণটার জন্যই আমি ঘটনাটা ও আমি এতই ভালো বন্ধু আমি ও দুজনে মিলেই আমরা 
মানে ভূত বিশ্বাসী ছোটবেলা থেকে তা আমরা দুজন খুব ভালো বন্ধু সেই হিসাবে ও আমাকে এই ঘটনাটা বলেছিল আপনাদেরকে আজকে সেই ঘটনাটাই শোনাবো ঠিক আছে খুব ভালো তা ছোটবেলা থেকেই মানে ভূত চর্চা করত যেটা কি বলে ভূত চর্চা করত এবং এই ভূত চর্চা করার জন্য মানে আস্তে আস্তে যখন বড় হয় ও খুব ভালো একটা চাকরি করে প্লাস ওই লেজার টাইমটা মানে বিভিন্ন লোক যেমন আমি লাইফ করি কেউ নাটক করে কেউ গান করে ও ঠিক ভূত চর্চা করে মানে ওই প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশনের কাজটা করে সেই কারণের জন্য মানে ও খুব মানে ব্যাপারটা মানে যেটাকে নেশা হিসেবে নেয় ও ঠিক সেই নেশা হিসেবে ব্যাপারটাকে নিয়েছে সেই ঘটনাটাই আপনাদের সাথে বলছি তো বলছো যে এরকম ও ওই সে যখন সমর্পণকে ছোটবেলা থেকে বলতো যে এই জানিস তো ভূতের এই ওই সেই বিভিন্ন গানাটা অশরীরই শুনলাম এই শুনলাম সমর্পণ ওকে বেশ বলতো খুব ভালো খুব ভালো কর কিন্তু সমর্পণ অনুমোদন অত সাহসী ছিল না যারা প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটর হয় তাদের প্রচণ্ড সাহসী হতে হয় আমার কাছে অনেকবার অফার এসছে যে যেহেতু আমি লাইভ করি যে আমরা আপনি কি আসবেন আমাদের সঙ্গে আপনি আমাদের ঘটনাটাও তাহলে বলতে পারবেন যেটা আপনি চোখের সামনে দেখবেন আমি তখন বললাম দেখুন আমার দম অত দূর নেই আমার দ্বারা অত দূর হবে না এই অবধি ঠিক আছে মোবাইলের সামনে বসছি কম্পিউটারের সামনে বসছি সুন্দর করে গল্প বলছি ঘটনা শোনাচ্ছি লোকের কাছ থেকে শুনে বলছি বাট আমি ওই চোখের সামনে দেখে সামনে গিয়ে ঘটনা বলবো মানে তারপর ঘটনাটা বলবো এটা বাবু আমার দ্বারা হবে না অনেকবার আমার কাছে অফার এসছে ঠিক তাই ওকে ওর নাম ছিল মানে যে ছেলেটি করেছিল অভিযুক্ত তার নাম ছিল ঠিক আছে অভিযুক্তকে মানে অভিযুক্ত এত ইনভলভ হয়ে যায় যে কারণের জন্য প্রচণ্ডভাবে ব্যাপারটাকে ইনভলভ হয়ে পড়ে যে ওই প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশন করবার জন্য প্রচণ্ড ইনভলভ হয়ে যায় এবং অভিরুপ ওকে অনেকবার দেখেছে যে তুই আয় তুই দেখ ব্যাপারটাকে দেখ তুইও তো ভূতে বিশ্বাস করিস তুইও তো খুব ভালোবাসি ঠিক আছে কিন্তু কিন্তু যাই হোক মানে যাই হোক মানে ও মেয়ের সমর্পণ বলে যে না বাবা আমি ওইসবের মধ্যে গল্পের মধ্যে নেই আমি ওইসবের মধ্যে থাকবো না এবং একদিন ওকে ফোন করে জানাই যে আমি একটা গ্রুপের মধ্যে জয়েন করেছি তুই আয় একবার দেখে যা হ্যাঁ ওকে একবার ডাকে ডেকে যখন বলে যেরকম ও দেখে যায় মিটিংটাতে বসে মিটিংটাতে বিভিন্ন দশ বারো জন ওদের ছিল প্লাস ওদের পাঁচজন ওরা ছিল অ্যাকচুয়ালি ওই অভিরুকের অফিস কলেজ যিনি ছিলেন তিনি ওই এরকম একটা ইনভলভমেন্ট ছিল সেই কারণের জন্য ও অভিরুকে টানে অভিরুকও দেখছে এত ইন্টারেস্টেড অভিরুককে টানে এবং অভিরুক ভীষণ ব্যাপারটাকে নিয়ে ইনভলভের জন্য ইনভলভ হয়ে পড়ে কিন্তু ওকে যখনই জিজ্ঞেস করা হয় মানে অভিরুক যখন সমর্পণকে বলে যে আই মিটিংটা তো সমর্পণ মিটিংটা যায় মিটিংটা যায় মিটিংটা দেখে খুব ভালো লাগে বিভিন্ন কিছু জানতে পারে কিভাবে ওরা এই কাজগুলো করে টরে দেখে টেখে বলে ভেরি গুড বাট আমি এই সময়ের মধ্যে থাকবো না বলতে আয় না তুই আমাদের সঙ্গে আর কি এস আর মাই ফ্রেন্ড তুই ছোটোবেলা থেকে এগুলো করে বল না আমার দম হবে না আমি যাবো এরপর যোগাযোগ করতে লাগবো অনেক দিন বেশ যোগাযোগ হয়নি ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপে কথাবার্তা কিছুই হয় না একদিন হঠাৎ করে সন্ধ্যেবেলার দিকে অফিস পের অভিরূপ ফোন করে অভিরূপ ফোন করে বলে একদিন এর মধ্যে টাইম কর তোর সাথে আমার কিন্তু খুব দরকার আছে তখন সমর্পণ বলে কি ব্যাপারে তখন বলে ওই ব্যাপারেই কারণ অভিরূপের সাথে যখনই দেখা হয় ওই ব্যাপারেই কথা বলে সমর্পণকে সবসময় ওই ব্যাপারে কথা বলে সেদিনও বলছি যে এরকম তখন সমর্পণ বলে দেখি শনিবার দিন আমি ফ্রি আছি আমার অফিসও ছুটি আছে যদি সময় করতে পারিস তাহলে খুব ভালো হয় বললো কিন্তু অনেক সময় নিয়ে আসবে তুই তখন বললো হ্যাঁ সময় নিয়ে আসবো তখন বললো কেন মানে কি বলতে চাইছিস তুই আমাকে তখনও বলে যেরকম আমি তোকে বলতে চাইছি একটা ঘটনা তোকে বলবো আমি তোর ফিডব্যাকটা তোর কাছ থেকে চাইছি তখন বলছি যে ঠিক আছে নো প্রবলেম আমি যাব বলবো কিন্তু তাহলে সময়টা নিয়ে আসবো বলে হ্যাঁ ঠিক আছে সেই শনিবার দিন সকাল থেকেই সমর্পণের চিন্তা কখন দেখা হবে কখন দেখা হবে কারণ ভালো ইন্টারেস্ট ব্যাপারটা নিয়ে না সেই জন্য কখন দেখা হবে কখন দেখা হবে ঠিক তাই কখন দেখা হবে কখন দেখা হবে করতে করতে সমর্পণ তো বিকেল করা যখন টাইম ছিল চলে যায় দেখলো অভিরূপ বসে আছে একটা জায়গায় মানে গঙ্গার পারে সেখানে জায়গাটা বেশ সুন্দর জায়গা বসে আছে বাট অভিরূপের চোখ মুখটা কীরকম শুকিয়ে শুকিয়ে গেছে চুল টুল কীরকম যেন খারাপ ফারা হয়ে গেছে মানে কীরকম একটা মানে অভিরূপকে আগেও দেখেছিল আগেও একরকম অন্যরকম লাগছিল কিছুদিন আগে যখন মিটিং হয়েছিল মাস দু এক দিন আগে কিন্তু এখন অভিরূপকে আজকে দেখে 
आलोचना कर खुबी बड़ छो हाय अमृता खूब बड़ एक मध्य मान बाड़ी मालिका जो मध्य भाड़ाटे भाड़ाटे एक हजबैंड वाइफ और तरचा छो दो तीन दो तीन बचर एक मे बाच्चा मे हजबैंड वाइफ थकत हजबैंड वाइफर मध्य जेको कारण बनीमना छोनादिन हजबैंडर सी वाइफ झगड़ा झगटी है हजबैंड अफिस चले जाए दोपुर बेला जो सब चुपचाप विकल बेला को सारा शब्द क्यों पाए ना हजबैंड से खोजाखुजी कर किस पाए ना कि रि बेला जो कूर जो जल कूर दड़ीटा फेला है तक दड़ीटा को जगह बालती टाइम धप कर ठेके जल्द मध्य ना जल जले जो बालती पड़े तक एक आलदा आवाज है ना से ही आवाज़ा नहीं चले गल खेल मिल घटनाटा तो शुने तो हतबाक मैं तरपर थे बाड़ीते विभिन्न घटना घटते शुरू कर एक दुटो भाड़ाटे घर प्राय बाड़ी से पाली गे बाड़ी मालिकरा भलोक थकते बाड़ीटार मध्य मैं ओ पाँच बंधुर मध्य को सामथिंग मान साउंड तो जो ही आउंड प्रब्लेम हम तो चेष्टा कर चिंता कर कारण बेपारा गेलो डी विफल हो ता फिर फिर चले ठीक है क्यों चले मैं तब सब चले कई बेपार मैं जरा जा रा मैं तान्रिक फान्रिक जरा गेलो ता बोले स्पेसिफिक आत्ता आई आत्ता मैं जो आत्ता स्पिरिट्ट क्ज कर घोरा फेरा कर तर पावर ना कि शतगुण बस घटना 
আমি তোর কাছে কেন বলছি সেই সাজেশনটা পরের পরের লাস্টের দিকে সেটাতে আসছি তখন বলছি ঠিক আছে শুনি বল কি হয়েছে অভিরূপ তখন বলতে শুরু করে সমর্পণকে ওরা ওখানে গিয়েছিল ওখানে যাওয়ার পর বাড়ির পরিবেশটা একদম মানে বাড়ির যে পরিবেশটা রয়েছে সেই বাড়ির পরিবেশটা একদম অগোছালো ব্যাপারটা আগে যত ভাড়াটা বাড়ি বাড়ির যে মালিক সে এসে বলছে দেখুন আমার সাথে ভাড়াটা যে সম্পর্ক সুসম্পর্ক প্রত্যেকের আপনি কারোর কাছে আমার বদনাম কোনোদিন খুঁজে পাবেন না আমি কাউকে জোর করি না টাকা নিয়ে কাউকে বের করে দিই না বাড়ি থেকে এরকম এরকম রিলেশনশিপ এবং আমার আমরা আমার বাড়িতেও কিন্তু প্রচুর লোক আমরা সবাই একসাথে থাকি এবং একতলাতে ভাড়া খুব পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার করে রাখা সেই বাড়িতে এখন চার তিন চারটে ঘর তো চলে গেছে আরও দু তিনটে ঘর মানে তারা চিন্তা তারা বাড়ির অলরেডি তারা মেরে দিয়ে গেছে তারা বলছে আমরা এখন এখানটাকে আপনি ঠিক করুন তারপর আমরা আসছি আমার তো এটা একটা রোজগার বিরাট এবং আমি এখন কি করব এবং তার থেকে বড় কথা আমি কোনোভাবেই অনেক তান্ত্রিক দেখেছি অনেক কিছু দেখেছি আমি কোনোভাবেই কিছু করতে পারছি না যদি আপনারা এসে একটু ব্যাপারটা বোঝেন কারণ ওই মারধর করে তান্ত্রিক করে এইসব ঝাড়পুক করে টোরে এইসব কিছু কিন্তু হচ্ছে না এই হলো ভালো তা আমি তো তখন ওরা তখন কথা বলতে ব্যাপারটা শোনার পর বলছে ঠিক আছে আমরা দেখছি আমাদের একটু সময় দিন আমরা দেখছি ওরা একদিন যায় গিয়ে সব ক্যামেরা ওখানে চারিদিকে লাগিয়ে দিয়ে আসে যেখানে যেখানে পাও পেকলি শুনলো সবার কাছে যে এইখানে এখানে প্রবলেম হচ্ছে পার্টিকুলারলি এই সব জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে সব জায়গায় ক্যামেরাগুলোকে লাগিয়ে দেয় ক্যামেরাগুলোকে যখন লাগানো হয়ে গেছে তখন তারপর কি শুরু হচ্ছে রাত্রিবেলা ওরা পাঁচ বন্ধু বসে আছে ওরা মানে আগে থেকেই বলে দেয় যে আমরা এরকম জায়গায় থাকবো আমরা আমাদের ডিভিয়া টিভিয়া লাগানো সব রেডি করে করে মানে ওরা মোবাইলে মেতে সরি কম্পিউটারে যে স্ক্রিন আছে বড় স্ক্রিন সেখানে আমরা দেখব কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী আমরা অ্যাকশান নেব ওদের কাছে নিজেদের কাছে ক্যামেরা শুধুমাত্র নয় বিভিন্ন ভয়েস রেকর্ডিং ভয়েসের জিনিস ক্যাম মাইক যেগুলো সেগুলো রাখা আছে তারপর টেম্পারেচার মাপার যে যন্ত্রপাতি সেগুলো সব রয়েছে এবং বলছে যে রাত্রির যখন হয় স্পেসিফিক্যালি যে কুয়োটা আছে মানে যেখানে সুইসাইড করেছিল সেই কুয়োটার আশেপাশে ওকে অনেকবারই দেখেছে ওদের দুজনকে এবং ভয়ার্থ মূর্তিতে দেখেছে এবং আমরা কাউকে থাকতে দেবো না কাউকে বাঁচতে দেবো না এরকম একটা অ্যাটিটিউডে মানে কি বলবো মানে আর স্পিরিট যে দুটো আছে সেই স্পিরিট দুটো প্রচণ্ড রেগে আছে মানে এরা একটা ব্যাপার প্রচণ্ড রেগে আছে তা যাই হোক ওরা বলছে ঠিক আছে আমরা সব দেখে নিচ্ছি ওখানে তো বিশেষ করে ক্যামেরা তো লাগানো সাউন্ড ফাউন্ড লাগানো এভরিথিং সব কিছু করে রেখে দিয়েছে যেদিন রাত্রিবেলা ওরা শুরু করে রাত্রিবেলা তখন দেখতে পায় প্রথম ক্যামেরাতে হালকা হালকা করে ওঠে যে একটা ফ্যাসা ফ্যাসা সাউন্ড আসতে শুরু করে মোবাইলে কম এতে সাউন্ড সিস্টেমে ফ্যাসা ফ্যাসা কোনো একটা সাউন্ড হঠাৎ করে আসতে শুরু করে হঠাৎ করে একটা বাচ্চার খিলখিল করে হাসির আওয়াজ পায় এবং সেই আওয়াজটাও পুরো মানে অনেকক্ষণ ধরে যেন স্টে করছে অনেকক্ষণ ধরে নড়ছে এরকম করে সাউন্ড আসছে ওরা সজাগ হতে শুরু করে ওরা বুঝতে পারে ইয়েস এবার মনে হচ্ছে শুরু হবে তারপর ওরা সম্ভাব্য যেখানে যেখানে ক্যামেরা লাগানো আস্তে আস্তে দেখতে পায় যে একটা ধূসর ছায়া মূর্তি অবয়ব ওদের সামনে ওই ক্যামেরার সামনে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো চারিদিকে ঘুরছে সঙ্গে দিয়ে একটা বাচ্চা এলো এবং বাচ্চাটার সাথে খেলতে শুরু করেছে দেখছে ও ওরা যখন দেখছে ওরা তখন আস্তে আস্তে ওখানে এগোতে শুরু করেছে পাঁচ বন্ধু মিলে একজন বন্ধুকে ক্যামেরার সামনে রেখে দিয়েছে ওই কম্পিউটারের সামনে রেখে দিয়েছে বাকি চার বন্ধু আস্তে আস্তে ওদের জিনিসপত্র নিয়ে এগোচ্ছে যখন এগোচ্ছে বলছে যে আমাদের জীবনে ফার্স্ট টাইম এরকম করে দেখা মানে এরকম স্পষ্ট দেখা প্রথম যে ওরা দেখছে টেম্পারেচারটা আস্তে আস্তে যে ঘরটার মধ্যে ছিল সেই ঘরেরও টেম্পারেচার আস্তে আস্তে কমে গেছে যদিও গরমকাল ছিল সেই গরমকালের টেম্পারেচার আস্তে আস্তে কমে গেছে এবং শুধুমাত্র টেম্পারেচারটা ওখানকার কমেনি ওর জায়গায় সেই গরমকালে আস্তে আস্তে টেম্পারেচার যেন ঠান্ডা লাগতে ওদের শুরু করলো ওরা যত সামনে যাচ্ছে তত যেন টেম্পারেচারটা কমে যাচ্ছে ওরা ওই মিটারে দেখতে পাচ্ছে টেম্পারেচার কমের দিকে চলে যাচ্ছে তখন ওরা বুঝতে পারলো যে ইয়েস এখানে ওরা যেটা দেখছে এবং যেটা ফিল করছে দুটোই ওখানে আছে মানে 
স্পিরিট ওখানে আছে যখন সামনে গিয়ে ওরা দাঁড়ায় অবাক কাণ্ড ওরা চারজন বন্ধু একসাথে দেখতে পায় ওই অবয়ব দুটো সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চাটির অবয়ব বাচ্চাটির মায়ের অবয়ব বাচ্চাটির সাথে খেলছে ওরা অবাক হয়ে যায় এত পরিষ্কার করে দেখা মানে চামড়ার চোখে যেটাকে বলে ভূত দেখা ওরা চারজন ওখানে দাঁড়িয়ে পুরো থ হয়ে যায় এবং ওরা যখন ওখানে যায় ওদেরকে ওখান থেকে কোনো একটা থেকে সাউন্ডে ওরা শুনতে পায় ওদেরকে বলছে যে তোরা এখানে কেন এসেছিস আমি জানি তোরা আমাকে এখান থেকে তাড়াতে এসছিস না আমাকে তাড়াতে তোরা পারবি না আমাকে আমি এবং আমার বাচ্চা এখানে ততদিন থাকবো যতদিন আমি এই বাড়ির সবাইকে না বের করে দিতে পারি এই কথাটা শোনার পর ওরা তখন মানে কি বলবে মানে বলার জায়গাতে কি বলবে আর ওখানে যিনি বসে আছে ও তো মোবাইলে এতে শুনতে পাচ্ছে সাউন্ড বক্সে সব শুনতে পাচ্ছে আর এরা তো সামনে থেকে শুনছে সব মানে সাউন্ডে ক্যাপচার ক্যাচ করছে ওরা তখন তখন কি বলবে তখন ওদের মধ্যে থেকে যে সাহসী চারজনই সাহসী একজন ওখান থেকে বলে ওঠে যে এরা কি দোষ করেছে তোমরা এদেরকে বিরক্ত করছো কেন তখন বলছে যে আমি এমন একটা বয়সে আমি কোনো সাত পেলাম না আল্লাদ পেলাম না আমার বাচ্চাটা জীবন দেখতে পারলো না আমাদেরকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হলো সুতরাং আমিও কাউকে শান্তিতে এখানে থাকতে দেব না এই কথাটা বলায় ওরা তখন মানে আর আর এখানে তো কিছু বলার জায়গা নেই কারণ ওরা তো ভূত তাড়াতে যায়নি ইনভেস্টিগেট করতে গেছে তখন তখন ওরা বলে যে তুমি তোমরা মানে আমরা এখানে দেখতে এসছি যে সত্যি তোমরা তুমি আছো কি না তখন বললো এবার দেখলি তো এবার তোরা এখান থেকে চলে যা তখন ওদের মধ্যে একজন বলে যেরকম দেখো তুমি যদি চাও আমাদেরকে বলতে পারো যে কি পেলে তুমি এখান থেকে চলে যাবে কি পেলে তুমি আর এদেরকে বিরক্ত করবে না এদেরকে ডিস্টার্ব করবে না তখন বলে আমি এখানে এই ব্যাপারটা কেন হয়েছে জানোস বলে যে আমার হাজব্যান্ডের জন্য হয়েছে আমার হাজব্যান্ডের সাথে রিলেশনশিপ ঠিক নেই অথচ আমার হাজব্যান্ড আজকে এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে আমি আর আমার বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে রয়েছি আমি তো এদের সত্যি করে ছাড়ব না এবং অনেক ওরা অনেক কথোপকথন ধরে এবং সমস্তটা ওদের এই ফ্যাসা ফ্যাসা রেকর্ডিংয়ের মধ্যে ওই ছেলেটি কিন্তু শুনতে পায় কিন্তু সেটাকে মানে সাউন্ডটা যেটা শুনতে পাচ্ছে ওরা সেই রেকর্ডিংটা করে এনেছিল সেই রেকর্ডিংটা পুরো ফ্যাসা ফ্যাসা আওয়াজ তখন ওকে বলে ওই সবগুলো যখন হয় তখন ওকে বলে যে ওরা ওরা তখন হঠাৎ করে মানে এত কথোপকথন হয়েছে লাস্ট যেটা কনফিউশন যেটার জন্য অভিরূপ কথা বলতে এসছিল তখন অভিরূপ যখন অনেক মানে ওইগুলো যখন কথা হচ্ছে ঠিক তখনই ওই মানে স্পিরিট ওখান থেকে বলে তোরা এখান থেকে চলে যা তোরা যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস তাহলে আমিও কিন্তু তোদেরকে ছাড়বো না কাউকে এই কথাটা বলায় ওরা আর ব্যাপারটার মধ্যে এগুলি নেই ওরা আস্তে আস্তে তার জন্য চলে আসে তার জন্য চলে আসে এবং ঘরের মধ্যে চলে যায় ওরা যা যা রেকর্ডিং পায় সেই রেকর্ডিংটা এবং যা 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 ফটো রেকর্ডিং ফটো ভিডিও পায় পায় অডিও পায় যা পায় সবগুলো পরের দিন সকালবেলা ওরা ওনাদেরকে দেখিয়ে দেয় ঠিক আছে যখন দেখিয়ে দেয় তখন ওরা তো পরের দিন ওই ভদ্রলোক যিনি ওদেরকে ইনভাইট করেছিলেন তাকে সমস্ত কিছু দেখিয়ে দেয় এবং দেখিয়ে দেওয়ার পর তারপর হয় কি ওই ভদ্রলোক তো পরের দিন বলে যেরকম সমস্তকে দেখার পর বলে যেরকম আপনারা মানে এখানে কি মানে কনক্লুশন কি হলো তখন বলে দেখুন আমরা কনক্লুশন কিছু করতে পারিনি আর আমরা কনক্লুশন যেন আসি না কোনো জায়গায় আমরা ইনভেস্টিগেট করতে আসি সত্যি সেখানে স্পিরিট আছে কি নেই আমরা এখানে দেখতে এসেছিলাম স্পিরিট আছে কি না আমরা দেখলাম এবং আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আমাদের ক্যামেরাতে যে সত্যি এখানে স্পিরিট রয়েছে তখন বলছে তাহলে এখন উপায় কি তখন বললে উপায় আমরা বলে দিতে পারবো না এরপর তো এই ঘটনাটা হয়ে ওরা চলে আসে ওখান থেকে ভদ্রলোক ওদেরকে অনেকবারই ইনভলভ করার চেষ্টা করেছে অনেকবারই চেষ্টা করেছে কি করে মানে বাঁচানো যায় কম শোনা যাচ্ছে আমি তো সাউন্ডটাকে একদম সামনে নিয়ে কথা বলছি এবং সাউন্ডটা তো আশা করছি সব আছে এখন ধরুন তো না শোনা যাচ্ছে এবার এবার ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে এবার যাই হোক তারপর যখন এই ব্যাপারটা হয় তখন তো ওরা তো চলে আসে কিন্তু এখানে কিন্তু ঘটনাটা শেষ নয় ঘটনাটা কিন্তু এখানটা শেষ হয়নি 
এরপর অভিরু কেন এখানে এসছে অভিরু কে ওই যে বলেছিল না যে তোরা এখান থেকে চলে যা নইলে আমি তোদেরকেও ছাড়বো না অভিরুপ বাড়িতে আসার পর অভিরুপ তো প্রচন্ড সাহসী কিন্তু অভিরুপ বাড়িতে আসার পর গত সাত দশ দিন ধরে অভিরুপ ওই ভদ্রমহিলা আর ওই মেয়েটাকে ওর বাড়িতে দেখতে পাচ্ছে ওর বাড়িতে দেখতে শুরু করেছে এই যখন শুরু করেছে অভিরুপ প্রথম দিন ব্যাপারটাকে ভেবেছে কিছু নয় ও ও এমনি ব্যাপারটা নয় কিন্তু পর থেকে ও কিন্তু দেখছে যে সত্যি প্রতিদিন রাত্রিবেলা ওর ঘরে ওই ভদ্রমহিলা ওই বাচ্চা মেয়েটাকে হাত ধরে আসতে দেখেছে এবার ওর ভয় লাগতে শুরু করেছে তার কারণ এটা ঘটনা যে ও এর আগেও ওর একটা হিস্ট্রিতে ও জানতে পেরেছিল যে এরকম যারা এসব করে যারা এরকম ডিস্টার্ব মানে যারা এরকম হয় একজনকে মারা গেছে আপনারা শুনেওছেন আমি নাম করছি না প্যানালম্যান এক্সপার্টের মধ্যে একজন মারা গেছে তখন বলছে যে এরকম যে ওর এবার ভয়টা শুরু হয়েছে যে আত্মা যদি ওর সঙ্গে ওর ওর মানে ওর পেছনে পেছনে এসছে অথচ অভিরূপ ছাড়া বাকি কেউ কিন্তু কেউ কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না একমাত্র অভিরূপ এই দেখতে পাচ্ছে এবং অভিরূপ ভয় পাচ্ছে অভিরূপ এবার এসে জিজ্ঞেস করছে ওকে সমর্পণকে জিজ্ঞেস করছে যে আমার ব্যাপারটা এর অব্দি এসে গেছে কি করা যায় তুই কি বল তুই কি বলিস সমর্পণ প্রথমে শুনে বলে যে এত ভয়ঙ্কর জায়গায় তুই চলে এসছিস এরকম তো হওয়ার কথা নয় কারণ তো তুই ওই এক্সপেডিশনটা তুই তো একা যাসনি তোর সঙ্গে আরো চারজন ছিল তাদের জীবনে ঘটনাটা ঘটলো না তোর জীবনে ঘটনাটা ঘটলো এখন তুই কি করবি এখান থেকে তখন ও বলছে যে আমি সেটার জন্যই তোকে আজকে জানতে এসছি তুই আমার খুব ছোটোবেলার বন্ধু আর এই ব্যাপারটাতে তুই আমার সঙ্গে ইনভলভ ছিলি সমস্ত থেকে আমি ভাবছি আমি এখন কি করব তখন অভিরূপ বলে যে একটা কাজ কর অভিরূপকে বলে সমর্পণ তুই একটা কাজ কর তুই কোনো পুরোহিত বা কারোর পরামর্শ নেই কোনো তান্ত্রিকের কাছে যাওয়ার দরকার নেই তুই কোনো পুরোহিতের কাছে খবর কথা বল এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা কর তখন ও অভিরূপে অভিরূপ ওর কথাতে অভিরূপও যায় এবং সমর্পণ ও অভিরূপের সাথে যায় আরেক দিন সময় করে একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক আমি নাম করছি না তার কাছে যায় ওরা দুজনে এবং দুজনে যাওয়ার পর সেখানে বসে সমস্ত কিছু কথাবার্তা বলে ভদ্রলোক যখন কথা হচ্ছে বারবারই ভদ্রলোক মানে কথা বলার আগে যখন বসেছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসছে তো বসেছে ভদ্রলোক ওদের দুজনের সাথে কথা বলছে আর বারবার এরকম করে দেখছে বারবার এরকম করে দেখছে ওরা না বারবার মানে মেয়েছিল কথা বলতে এটা বিরক্ত হয় না মানুষ এরকম করে ঘুরে দেখছে কি কাকে দেখছি পুরোই ওর সাথে কথা বলতে এসছে পুরোহিত মশের সাথে পুরোহিত বারবার করে কাকে ঘুরে ঘুরে দেখছে এটা মানে বিরক্ত লাগছে ওদের যখন বিরক্ত লাগতে লাগতে যখন দেখে তখন পুরোহিত বলছে তোমরা কাকে নিয়ে এসছো সঙ্গে তখন ওরা বলে কই কাউকে আনিনি তো তখন বলছে হ্যাঁ তোমাদের সঙ্গে তো কেউ একজন এসছে তাকে বাইরে বার করিয়ে রেখেছো কেন মানে ঘটনাটা বলার ওনাকে ভেতরে ডেকে নাও ভেতরে বসুক তখন বলছে আমরা কাউকে নিয়ে আসিনি তো তখন বলছে হ্যাঁ তোমাদের সঙ্গে রয়েছে তো আমি তো একজন ভদ্রময় তাকে দেখতে পাচ্ছি তোমার সঙ্গে আছে তখন প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছে তখন বলছে যে এরকম আপনি দেখতে পাচ্ছেন বলল হ্যাঁ তবে তুমি এখন যার কথা বলতে এসছো আমি জানি সে সে তোমার সাথে সাথে পেছনে পেছনে চলে এসছে তখন বলছে যে এরকম আমি এখন কি করবো আমি সেই জন্য আপনার কাছে আজকে আসা আমার আসল কারণটা আমি আপনার কাছে এসছি সেই কারণটার জন্য তখন ভদ্রলোক বলে অভিরূপকে বলে যে দেখো তোমরা নিশ্চয়ই কোনো রকম ভুল করেছো নিশ্চয়ই তাকে তুমি চটি দিয়েছ এবং যে কারণের জন্য সে আজকে এখানে এসছে তোমাদের সঙ্গে এসছে তোমার সঙ্গে এসছে এবার তো সমর্পণ ভয় পেতে শুরু করেছে যে অভিরূপের সঙ্গে সঙ্গে এসছে এবার যদি সে আমার সঙ্গে থাকে তাহলে তো গেল আমি তো কি কি ও অভিরূপের সাথে এলাম আমি তো বিপদে পড়ে যাব তখন বলছে নিশ্চয়ই তোমরা কোনো রকম কিছু একটা করেছ মানে কোনো রকম ওঠানো বা কোনো কিছু একটা ব্যাপার করেছ তখন বলছে বিশ্বাস করুন আমি কিছু করিনি তখন অভিরূপকে ভদ্রলোক বলে যে এরকম ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো তুমি এখন বাড়ি যাও কিন্তু বাড়ি যেতে গেলে তোমার সঙ্গে সে কিন্তু তোমার বাড়িতে যাবে তখন বলল যে হ্যাঁ আমি তো সেটাই তো নেই আপনাকে বলতে এলাম যে রোজ রাত্রিরে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি তখন বলছে তুমি রোজ রাত্রিরে দেখতে পাচ্ছ সবই ঠিক আছে বাট একটা কথা তোমাকে বলি সেটা হচ্ছে তুমি এরকম ভাবে বেশি দিন চলতে পারবে না কারণ সে কিন্তু স্পিরিট যদি তোমার পিছু নিয়ে থাকে স্পিরিট তোমায় কিন্তু ছাড়বে না এবং তুমি কিন্তু তাতে কিন্তু মানে তোমার তোমার ক্ষতি হবে তোমার বিরাট বড় ক্ষতি হয়ে যাবে তখন বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠাকুরমশাই আমি তো সেই কারণের জন্য আমি আপনার কাছে এলাম আপনার মতন একজন মানুষের কাছে এলাম বাঁচবার জন্য ওকে 
একটা জিনিস দিয়েছিল বললো তুমি কাজ করো এটা তুমি হাত থেকে কখনো ছাড়বে না এটা কোনো তাবি তাবিজ নয় ওকে একটা জিনিস দিয়েছিল সেই জিনিসটা কোনো ওই মৃগ নাভি মৃগ নাভি মানে ওই হরিণের যে নাভি বলে না সেই নাভি ওকে দিয়েছিল সেই নাভিটা নাকি খুব পবিত্র সেই নাভিটা ওকে দিয়েছিল এবং অবভিয়াসলি সেটা নিশ্চয়ই কোনো মন্ত্র বলে কিছু করেছিল বললো তুমি কোনোভাবেই কোনো সময়ও চান করতে গেলে বলো খেতে বলো যেখানেই যাবে তুমি এই মৃগ নাভিটা নিয়ে কিন্তু তুমি ঘুমবে অফিসে যাবে যেখানে যাবে ইভেন ঘুমের সময় তোমার খাটে মানে বিছানার তলায় মানে বালিশের তলায় তুমি কিন্তু রাখবে এবং ঘুম থেকে উঠবে যখন তুমি সেই বালিশের তলা থেকে নিয়ে তুমি গিয়ে না ব্রাশ করবে চান করবে যাই করবে ঠিক তাই তাই করেছিল ও তাই করছিল এবং তারপর বললো তুমি এক সপ্তাহ আমাকে দেখে নাও হ্যাঁ এক সপ্তাহ দেখো তারপর আমি তোমাকে যা করার করবো আমি তার মধ্যেই তোমার জন্য পুজো আচ্ছার ব্যবস্থা করছি উনি খুব সাত্বিক মানুষ ওই জন্য বললাম নাম অনেকে বললেই জানতে পারবেন আমি বলবো না নামটা বা আমার আমি বলতে চাই না কারণ আমাকে বারণ করেছে বলতে ও ইনভলভ হয়েছে ইনভলভ হয়ে ভদ্রলোক তারপর ব্যাপারটা করে পুরোই উনি পুজো করেন খুব বড় পুজো করেন ওদের জন্য এবং অভিরূপ আলটিমেটলি সুস্থ আছে বাট অভিরূপ এই ঘটনার পর থেকে আর প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশনে নেই ও ওটা ছেড়ে দিয়েছে ও শখেও এখন করে না এবং ওর বন্ধু সমর্পণ আমাকে বলল যে দেখুন ও আমার কাছে সেদিন ডিসিশনটা নিতে এসেছিল যে ও এটার মধ্যে ইনভলভ থাকবে কি থাকবে না আমি এই পুরো ঘটনাটা শোনার পর আমি ওকে বারণই করি যে তুই ছেড়ে দে আজকে এতকাল ধরে মেশার জন্য করছিলি অন্য কোনো মানে ভালো বেশে করছিলি কিন্তু এটা ব্যাপারটা তোর কাছে আজকে আর কিন্তু ভালোবেসে রইল না ব্যাপারটা কিন্তু খুব খারাপ জায়গায় চলে গেল এবং এটার জন্য তোর হয়তো মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে সেই জন্য তোকে বলছি যে এই ভুল কাজটা তুই আর করিস না করেনি অভিরূপ ছেড়ে দিয়েছে এখন আর প্যারামার প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশনে নেই ইভেন ভূতের কোনো তত্ত্ব বা ভূতের কোনো কিছু ব্যাপারে ও আর ভুল কোনো ব্যাপারে নেই ও একদম এই ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিয়েছে নেশা আনন্দ সব কিছু ঠিক আছে বাট যে কোনো জিনিস নিয়ে কিন্তু খেলবার জিনিস নয় আমি আপনাদের ঘটনাটা বলবার আগেই প্রথমেই বললাম যে আমার কাছে এরা অফার আগে প্রচুর ছিল কিন্তু আমি কোনো দিন এই অফারটাকে নিয়ে নিই তার কারণ হচ্ছে আমি আনন্দ করে ঘটনা বলি আপনাদের সাথে সত্যি ভৌতিক ঘটনা বলি আপনারাও আনন্দ পান আমি লাইফ করে আনন্দ পাই এটাই আমার কাছে সব কিছু এটা আমার কাছে এর থেকে বড় কিন্তু কিছু নেই তাতেও তাতেও আমি কিন্তু নিজে প্রোটেকশান নিয়ে করি তার কারণ মনে রাখবেন আমি যখন কাউকে নিয়ে আলোচনা করছি সে কিন্তু অবশ্যই আমার চারপাশে ঘুরছে এটা আমি জানি কারণ এর মধ্যে কোন স্পিরিটের পাওয়ার কত বেশি না বেশি আমি কিন্তু সেটা জানি না হ্যাঁ এবং আমি নির্দ্বিধায় আপনার ঘটনাটা আপনি যখন আমাকে বলছেন আমি এই যে যেমন এখানে আজকে ঘটনাটা আমি বললাম বলেছে এই স্পিরিটের পাওয়ার মারাত্মক ছিল যে কারণের জন্য পিছনে পিছনে চলে এসেছিল তাই না বলল তাহলে মানে ব্যাপারটা কি হলো যদি মারাত্মক থেকে থাকে তাহলে আমি তাকে নিয়ে আজকে ঘটনা বলছি তাই না তাহলে এটা তাহলে মারাত্মক ব্যাপার আমি তাকে সে মানে মারাত্মক জিনিস আমি যখন ঘটনাটা বলছি তাহলে আমার নিশ্চয়ই প্রোটেকশান নিয়ে ঘটনাটা বলতে হবে এবং আমি ব্যাপারটা কিন্তু শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য বলছি এবং আপনারা ভালোবাসেন আমরা ভালোবাসি দুজনের মনোরঞ্জনের জন্য ঘটনাটা বলছি আমি সেভাবেই বলে যেতে চাইছিলাম এগুলো সব সময় মনে রাখতে হবে এরা বেশি যে কোনো কিছুতে বেশি ইনভলভ হলে কিন্তু খুব মুশকিলে পড়ে যায় তারা ঠিক এর ক্ষেত্রে সমর্পণের ও অভিরূপের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল এবং সমর্পণের রিকোয়েস্টে সমর্পণের রিকোয়েস্টে শেষ পর্যন্ত অভিরূপ ছেড়ে দেয় এবং এই পুরোহিত ওনাকে বলেন যে তুমি আর কোনো দিন এই ব্যাপারের মধ্যে থাকবে না ওদের গ্রুপ আছে কি না আছে আমি সেটা জানি না কিন্তু ও ওই ব্যাপারটা পুরোপুরি ছেড়ে দেয় তারপর কেমন লাগলো সমর্পণের আজকের এই ঘটনাটা সমর্পণ আমাকে পাঠিয়েছে এবং আমার তো আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে সমর্পণের এই ঘটনাটা এবং এই নেশা জিনিসটা সমর্পণ ঘোষালের এই ঘটনাটা আমি আমার সার নেমটা ভুলে যাই মাঝে মধ্যে সবারই তা সমর্পণ ঘোষালের এই ঘটনাটা আশা করছি নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে এরপর একটা ঘটনা বলতে গেলেই তো সেটাই তো চলে গেল চল্লিশ মিনিট এরপর আমি যে ঘটনাটা বলবো সেই বাচ্চাটার ঘটনা বলবো বাচ্চাটা তার নাম বলতে বারণ করেছে সেই জন্য বলছি না তার কারণ হচ্ছে ওর স্কুলে অনেক বাচ্চারা আমার এই ঘর লাইফ দেখে ঠিক আছে আমি জানি লাইফ দেখে এবং ওই নামটা বললে ব্যাপারটা অনেকের মনের মধ্যে রিয়াকশান হতে পারে এবং অনেক বাচ্চাই সেই ক্যাম্পে যাবে এরপরেও যাবে ক্যাম্পে এবং ক্যাম্পে গেলে তারা আর এই ব্যাপারটা শুনলে 
কারো চিঠি চাইবে না বাচ্চারা এবং বাড়ির বাড়ির লোকেরা তাদেরকে পাঠাবে না ছেলেটি গেছিল নভেম্বর মাসে নভেম্বর মাসে কোনো একটা ডেটে গেছিল আমি মেনশন করছি না এগুলো এগুলো জরুরি নয় গেছিল ওরা অযোধ্যা পাহাড় অযোধ্যা পাহাড়ে ঘুরতে অযোধ্যা পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে ওরা একটা জিনিস ফেস করে তা ওখানে কোনো একটা ক্যাম্পে ওদের স্কুল অ্যারেঞ্জ করেছিল সে সুবিশাল আয়োজন করেছিল এবং সুবিশাল আয়োজন করার জন্য মানে খুব বড় স্কুল এবং তিন মানে প্রচুর টাকার ব্যাপার আছে সেই কারণের জন্য সেখানে ওদের তিন চার দিনের ক্যাম্পটা ছিল এবং সেই তিন চার দিন ক্যাম্পে নাচুরি বাচ্চারা এক্সকারশনে যাচ্ছে ক্যাম্পে যাচ্ছে তার সব বন্ধুরা যাচ্ছে একটা আলাদা আনন্দ যে আনন্দগুলো হয়তো অনেকেই পায় না ঠিক আছে এক্সকারশনে একটা বন্ধুদের সঙ্গে আর এত ছোট্ট বয়সে বন্ধুদের বাড়িতে ঘুরতে গেল আজকের দিনে তবু সেটা সম্ভব আমাদের সময় সেটা সম্ভব ছিল না ক্লাস সেভেন এইট নাইন টেনে তো সম্ভবই ছিল না ওই ক্লাস টেনের থেকে হতো হয়তো তাও রাত্রিবেলা রাত্রির অবধি পড়ে বাড়ি ফিরে আসতে হতো এখন তো এটা তো হয় না এখন হয়তো ঘুরতে যাওয়া একসাথে অনেক কিছুই হয় তা এরাই আনন্দটা পায় বাচ্চাগুলো আনন্দটা পায় এবং এক্সকারশন একটা ভীষণ আনন্দ হয় সেই জন্য বাচ্চাগুলো গেছে ওখানে অযোধ্যা পাহাড়ে ওখানকার কোনো একটা ক্যাম্প আমি নাম করছি না কারোরই সেখানে ওরা ওদেরকে স্কুল ভয়ানক ব্যবস্থা দারুণ ব্যবস্থা করেছে সেখানে ওদেরকে তাঁবুতে টেন্টগুলোতে থাকতে দিয়েছে একটা টেন্ট এবং অনেক অনেক বাচ্চা গেছে স্কুল থেকে অনেকগুলো বাস গেছে যেমন টেন্টের মধ্যে রয়েছে সেই টেন্টের মধ্যে যেদিন গেছে ওরা সকালবেলা সেই টেন্টের মধ্যে তা ওদের ফার্স্ট হচ্ছে সবাই যখন বাস থেকে নামলো প্রথম হচ্ছে টেন্ট অ্যালট করে দেওয়া হলো যে এক একটা টেন্টে দুজন করে কি তিনজন করে থাকবে বাট সেখানে নট দেখ যে তোমার ক্লাসেরই সবাই থাকবে বা তোমার সেকশানের সবাই থাকবে অন্য সেকশান অন্য ক্লাসও কিন্তু থাকবে মানে এটা একটা প্রবলেম যে গেল গেলাম আনন্দ করব সবাই মিলে বন্ধুগুলো থাকবো রাত্রিবেলা গল্প করতে পারবো না কারণ রাত্রিবেলা বন্ধুদের একসাথে থাকা তাহলে জেগে থাকবো এরকম একটা ব্যাপার না বাড়িতেই তো ঘুমোই তা বন্ধুদের সঙ্গে আছি যখন একটু জেগে থাকবো না তাহলে কি করে হয় এরকম একটা ব্যাপার তা যাই হোক সেখানে ওদের সেই সুযোগটা প্রথম অবস্থায় দেয়া ছিল না তা ওদের অ্যালট হয়ে যাওয়ার পর সকলের সাথে কথাবার্তা হলো যে বলার পর বললো যে টিচার বা যারা ট্রেকার তারা প্রত্যেকে বলে এরপর আমরা কিন্তু সবাই তোমরা আস্তে আস্তে রেডিও আমরা অযোধ্যা পাহাড়ে আজকে উঠব ট্রেক করতে তোমাদের হাতে দেড় ঘন্টা টাইম দেওয়া হলো তা ওরাও যে কেউ ক্যাম্পের মধ্যে যে যার টেন্টের মধ্যে চলে গেল টেন্টের মধ্যে গিয়ে তারা বলল চান টান করে নিতে হবে প্রত্যেকে রেডি হতে হবে না তার কারণে একটু পর অযোধ্যা পাহাড়ে উঠতে হবে তা তার মধ্যে ওদের দু তিনজন বন্ধু বসে গল্প করছিল একটা টেন্টের মধ্যে যে ছেলেটি আমার ঘটনাটা বলেছে সে ধরে নেওয়া যাক তার নাম অর্ক আমরা ধরে নিই তার নাম অর্ক অর্ক বসে গল্প করছি বন্ধুদের সাথে তা ওর এক বন্ধু বলল যে তার আমি জল নিয়ে আসি একটু ও জল নিতে যায় জল নিতে গিয়ে যেখানে ক্যাটারিং সার্ভিস ছিল সেখানে জলটা নিতে যায় জলটা নিতে গিয়ে ও দৌড়াতে দৌড়াতে ফেরে দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে বলে অর্ককে বলে তাড়াতাড়ি সব সুইচগুলোকে নেবা বলছে কেন বলছে একটা টেন্টে ওদিকে টেন্টে আগুন লেগে গেছে সত্যি ওরা তাড়াতাড়ি এবং টেন্ট থেকে সব বেরিয়ে আয় ওরা সব জামা কাপড় ওদের ব্যাগ ফ্যাক নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে বেরিয়ে এসে দেখে যে সত্যি একটা টেন্টে দাউ দাউ করে আগুন চলছে সঙ্গে সঙ্গে টিচার ছিল যারা যারা হেল্পিং হ্যান্ড যারা ছিল বাচ্চাদের সবাইকে নিয়ে সুন্দর সেফলি খুব ভালোভাবে ম্যানেজ করে টেন্টটা পুড়ে গেছে বাট বাচ্চাগুলো তো কোনো কাউ কিচ্ছু কোনো কিছু প্রবলেম হয়নি এবং খালি ওই যে মেটাল যে সাপোর্টসগুলো থাকে সেই সাপোর্টগুলোই খালি বেঁচে গেছিল বাকি সব টেন্টার টেন্টটা পুরোপুরি পুড়ে যায় তা পুড়ে যাওয়ার পরে এবং বাচ্চাগুলো যে যে ওই টেন্টে যারা যারা বাচ্চাদের জামা কাপড়গুলো ছিল তাদের টোটালটাই নষ্ট হয়ে যায় ডিস্ট্রয় হয়ে যায় এবং স্কুল পরে তাদেরকে গিয়ে আলাদা করে কিনে দিয়েছিল তা যাই হোক এরপর তো নেচুরালি একটা সবার একটা ইন্টারেস্ট নিয়ে গেছে প্রত্যেকের মনটা খারাপ হয়ে যায় তাহলে এইখানে আমরা থাকবো না বাচ্চাদেরকে রাখবো না রাখা সম্ভব না স্কুলে খবর পাঠা স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে বলে যে ওদের যদি কোনো হোটেল থাকে সেই হোটেলে সবাইকে ট্রান্সফার করে তখন বলছে হোটেল না ওদের ক্যাম্পের আর একটা জায়গা আছে যেখানটায় রয়েছে অন্য দিকে পেছন দিকে জঙ্গল অযোধ্যা পাহাড় জঙ্গল ওই দিকে রাখা যেতে পারে সেখানে প্রত্যেকের আলাদা করে কটে গেছে সেই কটেকে রাখা যাক আর ওদের যে হোটেল আছে বাকি স্টুডেন্টদের হোটেলে রাখা যেতে পারে তা ওদের পঁচিশ জনকে ভাগ করে নেওয়া হলো পঁচিশ জনকে ওদের কটে যে ব্যবস্থা করা হলো একজন টিচার হোটেলে চলে গেল তারা তাদের আর আর বাকি বাচ্চাদের নিয়ে হোটেলটায় রইল মানে সবই পাশাপাশি বা ভাগ ভাগ হয়ে গেল বিকজ এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে তা এরপর মানে টিচাররা এসে বলল যে তোমরা একটা কাজ করো তোমাদের ব্যাগ ফ্যাক নিয়
আমরা তোমাদের অ্যালার্ট করে দিচ্ছি বাট এবারে আমি যে অ্যালার্টটা করব তাতে তোমরা যারা যারা তোমাদের ক্লাসে মানে সেম ক্লাস সেম সেকশন একই কটেজগুলোর মধ্যে থাকবে মানে ধরুন এক ক্লাসের এই চারজন সেকশনে চারজন একটা একটা টেন্টের মধ্যে থাকবে আর একটা রেসর্টে থাকবে এই দেওয়া হবে মানে এক একটা করে দেওয়া হচ্ছে তোমাদেরকে কটেজগুলোতে তোমাদের দেওয়া হচ্ছে তা ওরা অবশ্য ওদের যে কটেজটা ছিল অর্পদের যে কটেজটা ছিল সেই কটেজটা ছিল খুব বড় একতলা দুতলা মানে ফার্স্ট ফ্লোর অব্দি আছে কটেজটা এবং অনেকগুলো ঘর আছে কটেজটা ভীষণ সুন্দর বাট আমাকে বলছে যে আঙ্কেল কটেজটা যেটা রয়েছে সেই কটেজটা আমাদেরটা একদম শেষ লাস্ট কটেজ লাস্ট কটেজে রয়েছে এবং সেই কটেজের পর তারের বাউন্ডারি এবং তারের বাউন্ডারির পর জঙ্গল আর কটেজটা এমনই একটা আইসোলেটেড অলমোস্ট আইসোলেটেড কিন্তু বলছে আপনার কটেজটা অসাধারণ সুন্দর এত বড় কটেজ আমরা চারজন রয়েছি এত বড় কটেজে এবং কটেজটার সামনেই রয়েছে একটা ম্যানমেড পুকুর রয়েছে ওখানে ওই তৈরি করেছে আর্টিফিশিয়ালি এবং পুকুরটার সামনে একটা সুইং রয়েছে পুকুরে নেমে যাওয়ার জন্য এবং তার পাশে রয়েছে একটা বড় কি বলে চেয়ার মানে যেগুলো থাকে না পার্কে যেরকম লম্বা বসতে পারে অনেকে একসাথে সেরকম চেয়ার রয়েছে বলছে যে এরকম এই যে পুরো জায়গাটা বলছে যে আমরা এমন ঘরটার মধ্যে আমরা ছিলাম সেই ঘরটা থেকে পুরো সমস্ত জায়গাটা দেখা যাচ্ছে পুরো একতলাতে থেকে পুরো মানে জানলা দিয়ে খুব সুন্দর ভিউ টোটাল এরিয়াটা দেখা যাচ্ছে টোটাল চারিদিকের কম্পাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে জঙ্গলটাও দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর লাগছে তা বলছে যে এরকম আমরা তো বন্ধু বান্ধবরা মিলে সবাই মিলে স্থির করলাম স্থির করলাম যে রাত্রিবেলা যে স্যাররা আমাদেরকে দেখে চলে যাবে আমরা তখন রাত্রিবেলা সারা রাত ধরে গল্প করবো ভূতের গল্প করবো সবারই মাথার মধ্যে একটা নেশা ভূতের গল্প করবো বন্ধুরা রয়েছে ভূতের গল্প করবো মানে ভালো কোনো ব্যাপারটা হলেই মানুষের মাথায় চলে আসছে ভূতের গল্প করবো তো ওরা তাই চিন্তা ভাবনা করেছে তা রাত্রিবেলা তো জানি ডিনার হয়ে গেছে ডিনার ছৌ নাচ হয়েছে তারপরে বন ফায়ার হয়েছে সবগুলো সব হয়ে গেছে হওয়ার পর ডিনার ফিনার হয়ে গেছে সুন্দর খাওয়া দাওয়া করার পর ওরা যখন বসেছে মানে ওরা স্যার এসছে স্যার এসে বলে যে এই তোরা সব ঘুমিয়ে পড়ে এখন অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে কেউ কিন্তু জাগবি না রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড় স্যাররাও তো জানে যে বন্ধুরা রয়েছে না সেটা একটা আলাদা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বন্ধুরা রয়েছে যখন তা বলছে যে তোরা কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে এখন তো ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে মানে স্যার যখন চলে গেছে ওরা চিন্তা করছে রাত্রিবেলা আজকে রাত্রিবেলা জাগবো ভূতের গল্প করব শুরু হয়েছে ভূতের গল্প বেশ কিছুক্ষণ পর প্রায় আড়াইটে তিনটে বাজে আড়াইটে প্রায়টে বাজে তখন মানে ওই অর্ক পাশে ঘড়ি ছিল অর্ক পাশে ঘড়ি ছিল ওরা ঘড়িটা তুলে দেখে আড়াইটেই বাজে হঠাৎ ওরা ঘরে ওই কটেজের চারিদিকে পায়ে ছপ 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 আওয়াজ পায় যখন ওরা ছপ 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 করে আওয়াজ পায় ওরা তখন বুঝতেই পারছে যে যে কিছু একটা তার মানে কি ব্যাপার আছে মানে অবভিয়াসলি নিশ্চয়ই কিছু মানে কেউ হাঁটা চলা করছে ওখান থেকে নেচুরি একটা ভৌতিক পরিবেশ চারিদিকে বিভিন্ন কথা শুনছে এ ভূতের কথা বলছে আরেকজন ভূতের কথা তখন কি গা ভার হয়ে যাচ্ছে তাই না এবং গা ভার হয়ে যাচ্ছে যখন তখন মানুষের মনের মধ্যে কি আসে যে চলে এলো নাকি আমার পাশে চলে এলো তাই না এরকম ব্যাপার আমি জানি আজকে এই মামের ঘটনা যারা অনেকে শুনেছেন তো তারা রাত্রিবেলা অনেকে ভয় পাবেন আমি জানি সেটা ওই এই মাথার মধ্যে রাখবেন না ব্যাপারগুলো আমিও তো বললাম আমি মাথার মধ্যে রাখবেন না মাথা থেকে উড়িয়ে দেবেন সব ঠিক আছে এই ঘটনাটা শুনো খুব ডেঞ্জারাস ঘটনা বাচ্চারার কাছে সাথে ঘটেছিল আবারও আওয়াজ পাচ্ছে ছপ 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 তখন অর্ক বন্ধুরা অর্ককে বলে দেখ তো একবার জানলা তো পাশেই তো জানলাটা জানলাটাতেই দেখ তো যে দেখতে পাচ্ছিস কি না কেউ মনে হয় হাঁটাচলা করছে সিকিউরিটিরা ও ভালো করে দেখে না এদিকে তো কোনো সিকিউরিটি নেই বেশ আওয়াজটা পাচ্ছে বা কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সিকিউরিটি আছে সিকিউরিটি অনেক দূরে আছে ওরা সেটাও দেখতে পাচ্ছে জানলা দিয়ে যে দরজায় বিরাট মানে যখন গেটে মেন গেটটায় সিকিউরিটি রয়েছে সিকিউরিটি ওদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে কিন্তু ওরা ভালো করে ওদের যে কটেজটা ছিল কটেজটার এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে পায় মানে ঘরের মধ্যে দিয়ে কটেজটার এদিক ঘুরে দেখতে পায় কোনো সিকিউরিটি নেই অথচ একটা আওয়াজ হচ্ছে পায়ের আওয়াজ ছপ 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 দেখুন অতটুকু বাচ্চা ছেলে আমি হলেই ভয় পেতাম অতটুকু বাচ্চা ছেলে ভেতরে চলছে 
একটা আলাদা পরিবেশ ভৌতিক পরিবেশ ভূতের গল্প তারপর অতটুকু বাচ্চা ছেলে যদি তারা ভয় পায় এটা কোনো অস্বাভাবিক নয় এবং ভয় পায় তো শুধুমাত্র নয় ভয় পাওয়ার মতন সেই আবাসটা হচ্ছিল বলেই তারা ভয়টা পেয়েছে এবারে ওরা বলছে চল 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 একটা কথা বল একটা কথা বলিস না চল শুয়ে পড়ি শুয়ে পড়ি বলে যেটা হয় না বন্ধুরা শুয়ে পড়তে যাচ্ছে তখন বলছে যে ওকে এক বন্ধু বলে যে জানলাটা তাহলে বন্ধ করে দেয় বলে হ্যাঁ ঠিক আছে জানলাটা বন্ধ করে ওরা পর্দাটা ফেলে দেয় জানলাটার উপর ও অর্ক জানলাটার পাশেই শুয়ে ছিল ফেলে দেয় মানে পাশে মানে জাস্ট একটু ডিস্টেন্স আপনি হেঁটে গিয়ে পর্দাটা পর্দা মানে জানলাটা দেখা যায় মানে ওখানে দেখা যায় খাট থেকে নেমে হেঁটে দেখতে হচ্ছে হঠাৎ একটা বন্ধুকে বলল আরে তুই জানলাটাকে বন্ধ করলি না বললো হ্যাঁ ও তাহলে জানলাটা খুলে গেল কি করে আবার অর্ক তাকিয়ে দেখে সত্যি তাই জানলার পর্দাটা সরানো আর জানলাটা খুলে গেছে এবার ওরা প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছে ভয় পেয়ে যাওয়ার পর অর্ক গেছে আবার সাহসী তো গেছে আবার হেঁটে হেঁটে গিয়ে জানলাটাকে বন্ধ করে পর্দাটাকে ফেলতে যাচ্ছে ওর সঙ্গে আরও দুটো বন্ধু সঙ্গে গেছে জানলাটার সামনে যেহেতু ভয় পাচ্ছে না বাচ্চারা গেছে বন্ধুরা হয় না আমরা এখানে হয়তো বসে বলতে পারছি না একজন আরেকজন বলছে চল না ওর সঙ্গে চল না আমি হলো তাই বলতাম চল না চল না জানলাটা বন্ধ করছি খুব ভয় লাগছে রে জানলাটা কি করে খুলে গেল তাহলে কি এখানে কেউ আছে বা কেউ কি ছিল যখন আবারও যখন জানলার সামনে যায় তখন আবারও ওরা শুনতে পায় সেই ছক 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 আর ওর হাঁটার আওয়াজ ঘাসের ওপর দিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না কোনো অদৃশ্য আওয়াজ ঠিক এর সঙ্গে সঙ্গে অর্ক সবাইকে বলল আরে ওই দেখ একজন বসে আছে এতে ওই যে দেখ পুকুরের পাশে যে বেঞ্চটা রয়েছে দেখ একজন বসে আছে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এই কথাটা বলায় বাকি যে তিন বন্ধু ছিল তারা অর্ক কেউ বলে কোনখানে কোনখানে রে কই কই তখন যে ওই দেখ পুকুরের পাশে যে বেঞ্চটা আছে বেঞ্চটাতে দেখতে পাচ্ছি একটা বয়স্ক লোক বসে আছে তখন তিন বন্ধুই বলে ওটা কই কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো তখন বলছে কি রে কাউকে দেখতে পাচ্ছি নাকি ওখানে দেখতে পাচ্ছি না ইয়ার কি করছিস নাকি আমার সাথে অর্ক তখন বলছে তখন অর্ক ওই কথাটা বলে যে দেখতে পাচ্ছিস না তখন ওরা বলছে যে অর্ক তুই কি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছিস ওখানে কেউ বসে আছে বলে অর্ক বলছে বিশ্বাস করা আমি কোনো ভয় দেখাচ্ছি না আমি দেখতে পাচ্ছি ওখানে বসে আছে বলতে বলতে অর্ক বলে দেখ আমাকে কীরকম একটা ডাকছিল দেখ কীরকমভাবে কীরকমভাবে চোখের দৃষ্টি আমার দিকে তাকিয়ে দেখ ডাকছে একটা বয়স্ক লোক তখন ওরা বলছে দেখ অর্ক ভয় দেখাস না রাত্রি বেলা প্লিজ একেতে ভয় পাচ্ছি ভূতের ঘটনা ঘটেছে ভূতের গল্প হয়েছে পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে তারপর আমাদের প্লিজ ভয় দেখাস না অর্ক বলছে তোরা কি সিরিয়াস সিরিয়াসলি বলছি সত্যি কিছু তোরা দেখতে পাচ্ছিস না এবার অর্কর মনের মধ্যেও না ভয় স্টার্ট হয়েছে যদি সবাই কোনো কাউকে দেখতে পেত তাহলে কিন্তু ভয়টা পেত না তাই না কিন্তু পার্টিকুলার কোনো একজন যদি কাউকে দেখতে পায় সেটা তো ভয় লাগাটা স্বাভাবিক তাই না তখন বলছে যে অর্ক মানে যেটা বলার অর্ক বলছে যে জানেন আমার মানে ভীষণ ভয় পেতে আমি ভীষণ ভয় পেতে শুরু করলাম তার কারণ আমার তখন মনে হচ্ছে যে ওরা দেখতে পাচ্ছে না আমি দেখতে পাচ্ছি তার মানে নিশ্চয়ই এটা কিছু অন্য কোনো ব্যাপার বলছে কিছুক্ষণ পর আমি লক্ষ্য করছি আমাকে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে এবং আমার কানের কাছে যেন প্রস্ফুটি চলছে একটা আওয়াজ আয় আয় আমার কাছে আয় 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 আমার কাছে আয় বলছে আমি আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আমি যেন ফিল করলাম আমাকে ডাকছে মানে আমাকে যেতে হবে আমাকে যেন টানছে আমার মনে হচ্ছে একবার আমি ওনার কাছে যাই উনি কেন আমাকে ডাকছেন যখন এইটা হয় হয়েছে তখন অর্ক তাড়াতাড়ি দরজার কাছে যায় দরজা খুলে বাইরে বেরোতে যায় ওর কোন একটা বন্ধু ওর হাতটা ধরে কোনো রকম ওকে টেনে ঘরের মধ্যে ঢোকায় এবং দরজাটাকে বন্ধ করে দেয় বলে তুই আর দরজা জানার সামনে শুনবি না আজকে তুই আজকে এই কোনটা শো আমরা সব অন্যদিকে শুচ্ছি তুই এই কোনটাতে শো এইদিকে এইদিকের করে জানলার করে তুই শুবি না আমরা শুবো সেই রাতে ভয় ছোটে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালবেলা ওরা প্ল্যান করে যে স্যারকে কথাটা বলবে স্যারকে ডাকে স্যারের সাথে যখন সামনে যায় স্যারের সামনে কথাটা বলে স্যার তখন প্রথমে নে ছেলে এটা স্বাভাবিক স্যার প্রথমেই ওদেরকে কথাটাকে উড়িয়ে দেয় উড়িয়ে দিয়ে বলে ওরা যেমন পাগল সেমনি আমাকে করছিস পাগল তার কারণ হচ্ছে তোরা ব্যাপারটাকে তোরা সারা রাত ধরে ভূতের গল্প শুনেছিস এবং ভূতের গল্প শোনার পর 
তোরা সারা রাত ধরে ভয় পেয়েছিস আর সেই ভয়টা এখন আমাদেরকে বলতে এসছিস যা কিচ্ছু হয়নি যা তোরা ওইগুলো আজকে রাত্রির থেকে তাড়াতাড়ি তোরা বিছানা শুয়ে পড়বি আর যেন না দেখি তোরা রাত্রিবেলা আমি তোদেরকে বারবার বললাম রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়তে আর আমি যে চলে এসেছি তোরা সব জেগে গেছিস তাই তো জেগে সারা রাত গল্প করেছিস এই কাজগুলো আজকে থেকে করবি না নতুন জায়গা নিজেরা কিন্তু ভয় পাবি অল্প তো দেখেছে বাকি তিন বন্ধুরা তো আওয়াজ শুনেছে না দেখলেও তারা বুঝতে পেরেছিল যে অর্ক সত্যি কিছু দেখেছে কারণ নদী অর্ক একা একা অন্ধকারে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো না ওরা বললো যে চল একটা কাজ কর এদের কাউকে কথা বলে কোনো লাভ নেই আমরা বরঞ্চ একটা কাজ করি আমরা গিয়ে কথা বলি এখানকার যে লোকাল লোক আছে সেদিন রাত্রিবেলা যে সিকিউরিটিরা ছিল তারা দু একজন ওখানে মনে বসেছিল গার্ডে ওরা তাদেরকে গিয়ে কথাটা বলে যখন কথাটা বলে তখন প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করেছিল নাকি একজন সিকিউরিটি নাকি অনেকক্ষণ চুপ করেছিল চুপ করে থাকার পরে তখন বলছে যে তোমার সাথে ঘটেছে রাত্রিবেলা তোমরা বেশিক্ষণ জেগে থেকো না ঘুমিয়ে পড়ো হ্যাঁ আর জানলার সামনে তোমার আজকে শোয়ার একদমই দরকার নেই তখন বলছে মানে কেন তখন বাস যতটুকু বললাম ততটুকু শোনো না তার বেশি করার দরকার নেই এখন জানলার দ্বারে তুমি শোনো না তুমি যখন এইসব দেখতে পাচ্ছ তুমি শোনো অর্ককে বলে কিন্তু তুমি শুও না তুমি শুও না মানে তো সলভ হলো না ব্যাপারটা তাই না তুমি না শুনে তা সলভ হলো না তার জন্য তার ভূত দেখা গেল না বা ওরা যারা দেখতে পাচ্ছিল সেটা দেখলো না তা নয় ওদের রুমটা যে পুষতে এসছিল সেই যে হেল্পিং হ্যান্ড যিনি ভদ্রমহিলা ছিলেন অর্ক ওরা বলছে যে যখন ওই ওরা লাঞ্চে লাঞ্চ করে যখন ফেরে একটু ওয়েট করে তখন ওই কটেজটা পুষতে এসছিল তাকে ওরা ডাকে ডেকে বলে যে এরকম আমাদেরকে একটু বলবে এরকম কালকে আমরা না এখানে দেখেছি এখানে কি কিছু ব্যাপার আছে তখন ওরাও ওই ভদ্রমহিলা নাকি ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে বেশ অনেকক্ষণ তারপর বলে যে দেখো তোমরা কাউকে বলো না তোমরা আসার দু সপ্তাহ আগে এখানে একজন বয়স্ক সিকিউরিটি মারা গেছে তখন ওরা জিজ্ঞেস করে মানে সে কোথায় পাহারা দিত বলল তার এই দিকেই ডিউটি ছিল এই তোমাদের যে কটেজটা আছে এই কটেজের আশেপাশেই ও পাহারা দিত আর রাত্রিবেলা ওই যে বেঞ্চটা দেখতে পাচ্ছ পুকুরের পাশে যে বেঞ্চটা আছে ওই বেঞ্চটায় রাত্রিবেলা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত ওর যখন ঘুম পেয়ে যেত আর এই ব্যাপারটা নিয়ে বলার কিছু নেই তবে এটুকু আবারও তোমায় বলছি বাবু তোমরা রাত্রিবেলা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো এই ব্যাপারটা নিয়ে ঠিক না আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঘটনাটা এই ব্যাপারটা শোনার পর ওরা ভেবেছিল যদিও পরের দিন রাত্রিবেলা যদি আবার তাকে দেখতে পায় দেখবে কিন্তু না ওরা তার জন্য আর একবারের জন্য চেষ্টা করেনি ওরা বুঝে গেছিল যে স্যাররা হয়তো জানেন না সিকিউরিটিটা হয়তো বলতে চাননি কিন্তু এই ভদ্রমহিলা যেটা বলেছে সেটাই সঠিক এবং অর্ক সেদিন বন্ধুদের বলেছিল যে আমি তোদেরকে মিথ্যে কথা বলিনি ব্যাপারটাকে দেখতে পেলি আসলে হয়তো সেই বয়স্ক সিকিউরিটি দু সপ্তাহ আগে যিনি মারা গেছেন অর্ক তার স্পিরিটটা সেই দিন দেখেছিল এবং অর্ক ওই স্পিরিটটা দেখার পর অর্ককে সে হয়তো দেখেছিল এবং সেই টানটাই মনে হয় অর্ক সেদিন অনুভব করেছিল কিন্তু বাকি বন্ধুরা কিন্তু দেখতে পায়নি ওই স্পিরিটটাকে এবং ওরা তারপর আরও দুদিন দুরাত ওখানে ছিল কিন্তু সেদিন রাত্রিবেলা ওরা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিনও তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে কোনোদিন রাত্রিবেলা আর ওরা জাগেনি মানে জাগার মতন সাহস পায়নি ওইটুকু টুকু বাচ্চারা সাহসই পায়নি কিন্তু ওরা কখনো দেখতে পায়নি আর আমি তখন ওকে বললাম অর্ককে যখন আমাকে ঘটনাটা বলছিল আজকে আমি অর্ককে বললাম যে দেখো অর্ক তোমরা আর কোনো দিনই দেখতে পাবে না তার একটা মাত্র কারণ আছে স্পিরিট যখন তুমি জেনে গেলে উনি স্পিরিট উনি বেঁচে নেই ও তোমাকে কোনো দিন আর দেখা দেবে না দেখা ততক্ষণই দেয় যতক্ষণ তুমি জানো না সে মানুষ না স্পিরিট এটা আমি অনেকের কাছে শুনেছি ঘটনা মানে এরকম কথা অনেকের কাছে শুনেছি না জানা অবস্থায় কিন্তু দেখা দেয় আপনি জেনে গেলে তখন আপনাকে আর কখনো দেখা দেবে না ঠিক আছে সেই জন্য অর্ক এবং বাকি ওর তিন বন্ধু আর তাকে দেখতে পাইনি কিন্তু ওরা সব বন্ধুরা ব্যাপারটাকে জেনে নিয়েছিল সব বন্ধুরা শুনেছিল ব্যাপারটা এই ঘটনাটা এবং স্কুলে এসে নিজেরা নিজেদের মধ্যে না চিনে হবে তো সেম ক্লাস সেম সেকশন বন্ধুরা কথা বললে তারা তো সবাই সবার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবে 
অর্ক আমাকে বলছিল যে আঙ্কেল তোমাকে আমি ঘটনাটা অনেকদিন ধরেই বলবো আমি সুযোগ পাচ্ছিলাম না এবং ও সময় করতে আমার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারছিল না তার পরীক্ষা চলছিল যে সেই কারণের জন্য তা ও সুযোগ পেয়েছে সেই জন্য আজকে আমাকে বলেছে আদৌ ছেলেটির নাম অর্ক নয় আপনাদের বললামই এবং জায়গাটা কোন হোটেল সেটাও আপনাদের নাম বললাম না কারণ ন্যাচারালি কিছু কিছু জায়গার নাম বলতে একটু প্রবলেম থাকেই আমি অর্ক নাম বলে আপনাদের কাছে ঘটনাটা শোনালাম কেমন লাগলো অর্কের এই ঘটনাটা শুনতে আমার তো রীতিমতো রোমহর্ষক লেগেছে অর্কর ঘটনাটা কারণ রেলি সমর্পণ ঘোষালের ঘটনাটা একদম অন্য মাত্রা আর অর্ক একটা ছোট বাচ্চা ছেলে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা একদম অন্য রকম আমার চোখে লেগেছে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে তাই না অবশ্যই অর্কর জন্য একটা কমেন্ট করবেন কারণ ওরও ভালো লাগবে যে এরম একটা ঘটনা এরম একটা অভিজ্ঞতা যেটা ক্যাম্পে ঘটেছিল ওর জীবনে ঘটেছিল সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে ওর আশা করি খুব ভালো লেগেছে এবং ওর জন্যই আমিও এরকম একটা ঘটনা আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারলাম প্রায় এক ঘন্টা হ্যাঁ এক ঘন্টা হয়েই গেল ঠিক আছে আপনাদের সাথে কখন যে সময় কেটে যায় এক ঘন্টা কেন আমার মনে হয় আপনাদের সাথে বসলে দু তিন ঘন্টা এমনি কেটে যাবে ঘটনা গল্প করতে করতে কেটে যাবে আপনারা আছেন তো সবাই না দেখতে তো পাচ্ছি লোক টোক আছে এটাতে কিন্তু কাউর তালি ইয়ে দেখতে মানে কোনো কমেন্ট বা কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি না লেপের তলায় শীতের রাতে ভূতের ভয়ে লেপের তলায় ঘুমিয়ে মানে ভয়ে ঢুকে গেছেন তাই না হয়তো এরকম ও আচ্ছা দারুণ লাগলো ওকে থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ ম্যাডাম হ্যাঁ ওইটুকু বাচ্চার বাচ্চা ওইটুকু দেখেছে এটাই অনেক বড় ব্যাপার কারণ ও ভুল করে যে বেরিয়ে গেছিল এবং মারাত্মক হতে পারত ওর জীবনের জন্য খুব ফ্যাটেল হতে পারত যাই হোক ওর বন্ধুর ওকে বাঁচিয়ে নিয়েছে তাহলে আজকে আসি হ্যাঁ পরে বুধবার দিন রাত দশটায় অবশ্যই দেখা হচ্ছে তারপর তো শনিবার আছেই ঠিক আছে দেখা হবে আরও নতুন নতুন ঘটনা নিয়ে আসবো যক্ষের ঘটনাটা যখন বলা হলো না বলবো আবার নেক্সট দিন বলবো নিশির বলবো আছে অনেক ভ্যারাইটি ঘটনা আছে আমার কাছে এরকম ঘটনা আসে আমি সেই ঘটনাগুলো আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো তাহলে নেক্সট বুধবার দেখাবে তাহলে আসি নমস্কার গুড নাইট ভালো থাকবেন কিন্তু সবাই রাত বারোটা বেজে গেল খেয়ে নিন খেয়ে নিন অনেক রাত হয়ে গেল ঠিক আছে আমিও যাই আমিও ডিনারটা করে নিই